A fines de la semana pasada, la justicia italiana decidió suspender temporalmente la orden de abatimiento contra la OSA conocida como JJ4, la cual mató al joven de 26 años Andrea Papi el pasado 7 de abril. La decisión final sobre el destino de la OSA será tomada probablemente el próximo 11 de mayo. Si bien esta es la primera instancia con una víctima fatal, no es el primer caso problemático generado por un oso del programa Life Ursus, el cual busca traer osos de vuelta a los bosques de Italia luego de su extinción en el año 2000. La OSA JJ4 había atacado a dos personas anteriormente en el año 2020 y había sido sentenciada a muerte, pero dicha orden fue suspendida por la misma corte que acaba de suspender el nuevo abatimiento. También está el caso de JJ1, mejor conocido como Bruno y quien de hecho fue hermano de JJ4. En 2006, Bruno migró desde Italia hasta Alemania, donde mató a 33 ovejas y otros animales antes de ser abatido. Por su lado, la familia del fallecido Andrea Papi han manifestado ser contrarios a la orden de abatimiento contra la OSA y están demandando en cambio al Estado italiano y al gobierno de Trentino por negligencia.